ஹாப்பி மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் விசால் அர்ஷி வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் நைன்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரூலி பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் அந்த லெசனை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ட்ரூலி பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் விச் வாஸ் ரிட்டன் பை ஹேல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வாங்க இப்போ இந்த பியூட்டிஃபுல்லான சம்மரிய பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சம்மரிய பத்தி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலா ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட் ஹேல்பர்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட பயோகிராஃபி தான் இந்த ஸ்டோரியில வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து நமக்கு சயின்டிஸ்டா தான் தெரியும் ஆனா இன்னொரு சைடு வந்து அவரோட ரியல் ஒரு 1921 ல வந்து நோபல் பிரைஸும் வாங்கி இருக்காரு வாங்க இப்ப நம்ம இந்த லெசனை பார்க்கலாம் இந்த லெசனை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசன்ல வர கேரக்டர்ஸ் யாராருன்றதை இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஹேல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவர் தான் வந்து இந்த ஸ்டோரியோட மெயின் கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் யார காட்டுறாங்க பாத்தீங்கன்னா மஜா அவங்க வந்து ஹேல்பர்டோட சிஸ்டர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா மிலேவா அவங்க வந்து ஹேல்பர்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் சோ ஹேல்பர்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சன் இருக்காங்க அவங்களோட பேர் மென்ஷன் பண்ணல அதே மாதிரி ஹேல்பர்டோட ஃபாதர் மதர் இருக்காங்க அவங்களோட நேம் பண்ணி <laughs> பாத்தீங்க <laughs> கிடைக்காது <laughs> பாத்தீங்க படிக்கிறதுக்கு <laughs> <laughs> 
ஹீரோப்ல பட் ஆனா இங்க ஜூராக்ல வந்து அலோ பண்றாங்க அவரு சொல்றாரு சோ இப்ப இவங்க ஒரே கிளாஸ்மேட்டேன்றதுனால ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ரெண்டு பேரும் பயங்கர சப்போர்ட்டா இருக்காங்க சோ இவங்க மாத்தி மாத்தி வந்து லெட்டர் எல்லாம் வந்து எழுதிக்குவாங்க சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு தியரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு சோ அப்ப அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றாங்க சோ ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா ஹேல்பர்ட் வந்து கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு அப்ப அவருக்கு ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சோ அப்ப வந்து அவருக்கு எதுவுமே ஒரு ரெகுலர் ஜாப்ன்றது ஒண்ணு கிடைக்கல அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு பாத்தீங்கன்னா டீச்சிங் அசிஸ்டன்டா ஒர்க் பண்ணாரு பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா ஹி காட் த ஜாப் எப்போ பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் டூல அப்போ வந்து அவருக்கு என்ன ஜாப் கிடைச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் இந்த த பேட்டன்ட் ஆபீஸ் அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த ஆபீஸ் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா பென் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு சோ அப்ப அங்க ஒர்க் பண்ணும் போது அவருக்குள்ள வந்து நிறைய ஓன் ஐடியாஸ் வந்து நிறைய இருந்தது அதை வந்து அவர் சீக்கிரட்டா டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவருக்குள்ளேயே இப்படி இயர் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்போ நைன்டீன் வந்து அவர் வந்து ஒரு ரீசர்ச் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு என்னன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஸ்பெஷியல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டின்ட்டு அதுல வந்து அவர் என்ன ப்ரூவ் பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா டைமோ டிஸ்டன்ஸோ ஆர் நாட் இன்டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு அதை எப்படி வந்து எக்ஸாம்பிளா குடுக்கறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ரெண்டு கிளாக் வந்து அவர் வச்சிருக்காரு ஒரு கிளாக்குக்கும் இன்னொரு கிளாக்குக்கும் பக்கத்து பக்கத்துல அப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு பட் ஒன்னு வந்து அது வந்து ஃபாஸ்டரா ஆகும் இன்னொன்னு விட எப்பனா ஒரு டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம போய் பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே வந்து சேம் டைம்ல இருக்காது ஒன்னு விட இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா அடுத்த இதுக்கு மூவ் ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து ரிலேட் பண்ணி காட்டுறாரு சோ அந்த ஃபேமஸ் தியரிய தான் நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபேமஸ் ஃபார்முலான்னு இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜிக்கும் மாசுக்கும் இருக்க ஃபார்முலா இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இ வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எனர்ஜி எம் வந்து ஃபார் மாஸ் அண்ட் சி ஃபார் த ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் சோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் அப்படின்ற தியரிய தான் அவரு ப்ரூவ் பண்ணி சக்சஸ் ஆனாரு சோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் போது அவரு வந்து சயின்ஸ்ல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்ததுனால அவரு ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டாரு சோ அதனால அவரோட பர்சனல் லைஃப்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல அதனால கடைசியா ஃபைனலா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மெலேவா வந்து அவங்கள வந்து ஸ்டடிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து மேரேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஆனா அவங்க மதர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல மிலேவா பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஹேல்பெட் அவண்ட ரொம்ப பெரியவங்க அதனாலேயே அவங்க மம்மி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல செகண்ட் வந்து அவங்க என்ன திங்க் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மிலேவாவும் வந்து ஒரு எஜுகேட்டட் பர்சன் ஆல்பர்டும் வந்து இந்த எஜுகேட்டட் லைன்ல ரெண்டு பேருமே ஒரே புக் ரீடிங் பர்சனா இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேருக்கும் வந்து செட் ஆகாது ரெண்டு பேரும் லைஃப்லயும் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுவீங்க இதனால உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ரெண்டு பேரும் புக் விஷயத்தினால ரெண்டு பேரும் பிஸி ஆயிடுவீங்க அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து நினைச்சு சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து ஹேல்பர்ட் வந்து தற்சமயத்துக்கு வந்து அதை போஸ்ட்போன் பண்ணி வைக்கிறாரு அவங்க மேரேஜ் விஷயத்தை பத்தி ஜான்வரி நைன்டீன் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா ஹேல்பர்ட்டும் மெலிவாவும் மேரேஜ் பண்ணிக்கினாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சன் கொஞ்ச நாள் இப்படியே போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க மேரேஜ் லைஃப் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேருக்குமே பிடிக்காம போயிடுச்சு அன்ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க டூ கெதரா வாழல சோ லாஸ்டா அவங்க ஃபைனல் டிசிஷன் என்ன வந்துட்டாங்கன்னா டைவர்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க அது எப்போ உங்களுக்கு கிடைக்குது பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீன்ல ஹேல்பர்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த சேம் இயர் சேம் டைம் யாரும் மேரேஜ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்சா அப்படின்ற அவங்களோட கசினை வந்து மேரேஜ் பண்றாரு ஹேல்பர்ட் வந்து ஒரு தியரி ரிட்டர்ன் பண்றாரு எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் பிப்டீன்ல ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டின்னு சோ அந்த பேப்பர்ல என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறாருன்னா போர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்றாரு எப்படின்னா அவர் வந்து புதுசா ஒரு தியரி ரிட்டர்ன் பண்றாரு என்ன தியரின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் பிப்டீன்ல அதுல வந்து அவர் என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறாருன்னா போர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டியை பத்தி சொல்றாரு இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சன்னிக்கு இருந்து வர கிராவிட்டேஷனல் போர்ஸால ஒரு ஸ்டாரோட லைட் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிற டைரக்ஷன் வந்து எப்படி அப்படின்ற கியூரேட்டா பிரிடிக் பண்ணிருப்பாரு சோ அதான் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து புதுசா அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னுட்டு ரீச் ஆயிடுச்சு அதனால அவருக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கறாங்க பிசிக்ஸ்ல எப்போ வாங்குறாரு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நிறைய
போயிட்டாங்க ஏன்னா அந்த இடத்த இப்போ ரூல் பண்ணியிருக்கிறது நாசிஸ் ஹால்பர்ட் கூட இந்த ரீசனுக்காக தான் அமெரிக்காவுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனார் ஸோ ஏன் எல்லாரும் வந்து நாசிஸ் பார்த்து பயந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன மேக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அட்டாமிக் பாம் அதை வந்து உருவாக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை எங்க அவங்க யூஸ் பண்ணிட போறாங்க அப்படின்னுட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல அங்க இருந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஹால்பர்ட் வந்து அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்டா ஒரு லெட்டர் வந்து ரைட் பண்ணி அனுப்புறாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த லெட்டர் வந்து எப்போ ரைட் பண்றாரு ஆகஸ்ட் டூ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல என்ன எழுதியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்டாமிக் பாம் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து போட்டா அது என்டையர் பிளேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டெஸ்ட்ராய்ட் பண்ணிடும் அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு சோ அந்த லெட் யூஎஸ்ஏ போலீஸ் கிட்டையும் போகுது சோ சீக்கிரட்டா வந்து அமெரிக்கா என்ன டெவலப் பண்ணதுன்னா அட்டாமிக் பாம் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ரெண்டு பாமும் எதுல போடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த சிட்டியில போடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இரோஷிமா அண்ட் நாகசாகி என்ற இடத்துல போடுறாங்க சோ இது ஹேல்பர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஷாக்கான நியூஸா இருந்தது அதே மாதிரி அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாரு ஏன்னா ரெண்டு பாமால ஃபுல்லா அந்த இடமே டேமேஜ் ஆனது நினைச்சு அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு சோ அவர் வந்து திருப்பி அகெயின் லெட்டர் எழுதுறாரு லென்த்தியா எழுதுறாரு அதுல அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டே ஒரே ஒரு கவர்மெண்ட் தான் இருக்கணும் செப்பரேட் கவர்மெண்ட்டோ செப்பரேட் நேஷன்ஸும் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அந்த லெட்டர் வந்து யாரும் வந்து ஒரு எஃபர்ட் கூட எடுக்கல அதனால ஆப்டர் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு பொலிட்டிக்ஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு சோ அதுல வந்து நிறைய விஷயம் ஸ்டாப் பண்ணாரு அதே மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதுனால அவரோட ஸ்பீச் எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டு அவர் சொல்றத வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஹால்பர்ட் வந்து எப்ப இறந்தாரு நினைக்கிறேன்